Good morning. Is this our Rafa on the, in the Zoom? She fell oh. on the stairs and it seems like she, is, she has some harm in the feet. She, she's in, they are in hospital, right? Oh, okay. So yes. he's joining from the hospital. Yeah. He, yeah. Okay. Yeah. <laughs> yeah, uh, good morning. Um, yesterday, and later evening, I heard from some of you that over dinner you gave birth to some questions uh, for discussion. So maybe we start with that. Hmm. I but know your names, so you, but you can volunteer. <laughs> <laughs> um, buenos días. Eh, me han dicho que ayer, después de, eh, después de cenar, um, aparecieron algunas, eh, o quisisteis hacer algunas preguntas para que las pudiéramos compartir en una discusión, así que podemos empezar con esto. Who 
who, who was it actually? <laughs> Wait, um, it was not you, right? No. Here I am. Wait. Nico, behind you, yes. Uh. <laughs> No, really, it, it would be nice to, to be interactive here. Um, yeah, and don't be shy. There is no wrong or stupid question. I don't have, like, a particular question. I remember that we're, there was some debate around um, uh, Chita Matra. Maybe, um, I don't know, we could talk a little bit more about that. But, uh, the, um, yeah. <laughs> I didn't get it. Uh, I think also the mask is, is difficult. Um, um, did you get it better? Yes. See? Yes, well, she said... Sí, sí, sí que simplement hi havia com una mica de bata al voltant de Chita Matra, com havíem de intentar identificar quines coses de les ensenyances d'ahir podien eh, doncs, referir a això o al Matiamaca, crec que hi havia una mica de confusió respecte a... No ho sé, no ho sé mm. respecte a això. Um, what Clara, Clara said that um, there, were, there, was, there was a little bit of confusion uh, uh, on what Chitamatra was, because as it was assumed we knew what it was to identify uh, where, uh, what, uh, in, what we could detect in Rinpoche's teachings that could be more like Chitamatra. Um, they were wondering like, what it could be in relation to Matiamaka, and that was the question. Yeah, I, I still think um, that, that there was not so much mention of Shita Matra in the teaching. Um, maybe the Tibetan parts that we didn't understand, <laughs> not joking. But um, yeah, so Shita Matra, we can talk about it a little bit. And um, I think the what we have, like, or we, what Madhyamikans have, like, two truths, they have, like, three natures in Shita Matra. Um, eh, eh, recuerda que él cree que no había ninguna mención al Chitamatra en las enseñanzas de, de Rinpoche, pero que por supuesto podemos hablar un poco más del Chitamatra. Dice que eh, mientras ahí estamos hablando de las dos verdades, los Chitamatrins tienen eh, tres naturalezas. And, and maybe spoiler alert, like Chitamatra means Chita is mind, like Bodhicitta, mind or heart, and then Matra is like mere or only or just. Y hace un poco de spoiler, dice Chita Matra significa Chita, mente o corazón, como en Bodhichita, y Matra significa mera o solo, únicamente. So I know somebody he's translating them as mere mentalists. I don't know, but in, I don't know, in German it sounds strange. Mentalist is it's like people can read your mind, you know, and in a magical show. But yeah, but, but it, I think Literally, it, it is okay to use it like that. Mm. But, but yeah, the, the spoiler alert behind that is that they think, from Madhyamika point of view, the Madhyamikans think that the Shita Matrans think <laughs> that only the mind exists. Mm. Um, dice que algunas personas han traducido Shita Matra como meros mentalistas, aunque cree que en alemán suena un poco raro, y aquí en castellano también, eh, porque parece, este mentalista parece que se refiere a personas que nos pueden leer la mente, y no sería exactamente esto, pero bueno, literalmente estaría bien la traducción, eh, pero el spoiler que hay detrás de esto es que los matiamicas piensan que los chitamatras, chitamatrins piensan que solo existe la mente. Yeah, so I said the Madhyabi can say that the Shittamachans think, because that is, I think, a general problem um, that um, when we learn Madhyamika, then we always only learn the, um, a version of the other school from the Madhyamikans' point of view. But sometimes I think maybe it's doubtful if that is really what the other school is thinking or doing or viewing. Um, y ahora era un poco más complicado. Está diciendo esto de los matiamicas dicen que los chitamatras piensan que porque este cree que es el problema general que tenemos, que cuando aprendemos, una, eh, aprendemos el matiamaca eh, tenemos la versión de las otras escuelas únicamente desde el punto de vista del matiamaca y es 
eh, dudoso que esto sea verdaderamente lo que la otra escuela piense o, o considere. So, Ogien Topja Rinpoche, when said, when Ogien Topja, when Tsung Se Kienze Rinpoche gave Madhyamika teachings, so in the break he came sneaking in and he was saying, like, um, um, like the Madhyamikans, they built the view of others, like with Lego, just in a way that they can destroy it. Yeah. And that is not unfair. Uh, that is not fair. Um, yeah. <laughs> Um, y aquí uh, recuerda que Oriel Tokial en unas enseñanzas que estaba dando de Rinpoche, de un recurso de Rinpoche del Matiamaca, um, se acercó en, un en una pausa um, y para comentar que los Matiamicas um, construyen la visión de las otras escuelas como si fuera un Lego justo como para poderlas destruir y que esto no es del todo justo. And um, so therefore I think it's good to ro really go into the Shita Machuan books to, to see what they really think. And um, yeah, as we, we know that uh, that is all based on the third turning of the wheel of Dharma, what they think. Hmm. Eh, y por lo tanto, creo que es mejor que directamente vayamos a los eh, libros de los Chitamatras para, para, de los Chitamatrins para ver lo que verdaderamente creen, eh, enmarcándolos en este tercer giro de la rueda del Dharma. And sort of their, I studied once their Bible and I will study it again from November onwards for one year. And After that, I might give you a better answer. <laughs> But, uh, and the Bible is um, Asanga, Asangas, um, Mahayana Samgraha. Mahayana Samgraha, so the compendium of Mahayana. But it's, he's explaining in a big book um, what the Shittamatra view is, based on different sutras by Buddha Shakyamuni. Hmm. Um, y dice que una vez estudió como la Biblia, la Biblia de los Chitamatrins um, y que lo volverá a hacer a partir de noviembre durante un año, entonces después de esto probablemente pueda ofrecer una respuesta un poco mejor. Um, pero en todo caso esta Biblia, Biblia es de Asanga, es el Mahayana Samkara, que es como el compendio del Mahayana, que expone la visión del Chitamatra basándose en diferentes sutras del Buda Sakyamuni. Y otro cool text es por Maitreya himself. Um, It's called Madhyanta Vibhanga, Madhyanta, not Madhyamika, yeah, Madhyanta Vibhanga, like um, differentiating between the middle and extremes. Hmm. It sounds Madhyamika, but it's Shita Matra. Y otro um, texto interesante es de Maitreya, <coughs> es el Madhyanta Viganga. Um, que diferencia entre el medio y los extremos. Que esto suena a Madhyamaka, pero no lo es, es Chitamatra. Um, yeah, just to make it complete, so these are like the Shastras, you know, the commentaries by great masters, based on sutras of the third turning of the wheel of Dharma, and which sutras are they? Hmm. Um, entonces, para completar todo esto, estos dos textos que ha, que ha mencionado son Shastras, comentarios basados en sutras que pertenecen al tercer giro de la rueda del Dharma, y estos sutras son... Um, so one is the big Avatamsaka Sutra that Rinpoche mentioned yesterday, the big sutra out of which the last one is this Gandavihua Sutra. Can you say it again? Avatamsaka. The other one. Gan yeah, the, the, yeah. Uh, yeah. I would like to know how to say it. <laughs> I think Ganda, then it's um, Vihua or something like that. Vihua. Yeah. So th that's the last chapter of the Avat Avatamsaka Sutra. Um, uno de ellos es eh, este um, sutra muy largo que estaba tratando Rinpoche ayer, que es el Avatamsaka Sutra, um, del que estaba tratando el último capítulo, que es el Gandhar, Gandhar Viua. Yeah, exactly. Okay. <laughs> <laughs> And uh, another chapter of this whole Avatamsaka Sutra is called Dasha Bhumika Sutra, the Sutra of the Ten Bhumis which interestingly Shantakirti is using as a base for his Madhyamika Patara. So it's a Chittamatra Sutra that he's sort of basing his whole structure on. So it's called Dasha Bhumi. Dasha is like 10 and then Bhumika Sutra, the, ten, the Sutra of the 10 Bhumis. This is another chapter of Avatamsaka Sutra. Mm. Y hay otro capítulo del Avatamsaka Sutra que es el 
Dasha Bumi Kasutra, Dasha es 10, Bumi, Bumis, entonces es el Sutra de los 10 Bumis, y es interesante porque es un texto Chitamatra en el que se basa Chandra Kirti para después desarrollar su obra chit, eh, Mayamika. Okay, the last thing, uh, Lankavatara is a totally different sutra that is also like a famous sutra that is Chitamatra and Lankavatara, like Buddha's journey to Sri Lanka. So. Hmm. Um, y hay otro, para acabar, um, que es el, un sutra bastante famoso, que es el la, Lang, Lankava Sutra. And in this, and, and that I thought we can discuss later when we talk about the absolute truth, in that sutra there is the quote that Rinpoche quoted yesterday, the very first teaching of Buddha. Hmm. Um, bueno, acaba de decir que el, este sutra que acabamos de decir es el, el que describe el, cam, el viaje del Buda hacia Sri Lanka de alguna forma um, y cree que podremos tratar un poco este sutra cuando hablemos de la verdad absoluta y es de ahí donde saca, sacó Rinpoche ayer una cita que era la primera enseñanza del Buda. I mean, the official first teaching is the Four Noble Truths, but the real first teaching was Buddha before he went to the uh, forest and you know he said what Kenzo Rinpoche was quoting, like, um, I found this um, nectar-like, uncompounded, luminous, profound, I think two more adjectives, dharma that nobody will understand, and therefore I will go to the, mount, uh, to the forest. Mm. And that is describing the absolute, yeah. Mm. And that, of course, was already a teaching. Um, aunque la enseñanza eh, oficial, la primera enseñanza oficial del Buda son las cuatro nobles verdades, la, la verdadera primera enseñanza es la que se dio, esta que estábamos citando ahora, eh, cuando el Buda justo despierta y dice algo así como he encontrado esta, un dharma que es como el néctar que eh, no está compuesto, que es profundo, que es luminoso y un par más de adjetivos y que nadie podrá entender. Entonces, así es, es como, de hecho, está describiendo, eh, y dice, y entonces, y por lo tanto, me voy a quedar en el bosque. Entonces, esto se está refiriendo aquí a la verdad absoluta, y por supuesto, esto ya es una enseñanza. Yeah, sorry, and that was the introduction to the history. Uh, and now, yeah, but what do they think? Um, so they talk about three natures, and maybe um, we start with uh, looking at the main example that they give to explain the three natures. Hmm. Entonces, esto, todo esto es la, la introducción eh, de la historia, pero eh, ¿qué es lo que principalmente piensan los chitamatras? Ellos hablan de las, de las tres naturalezas y vamos a ver el, el ejemplo principal que utilizan para presentarlas. So, really, to make a very classic example, it's like it's twilight, not the serious, you know, but the dimmed light, you know. Yes. And, and then there's a rope on the, uh, on the floor and... Um, So somebody is coming in, and then because the light is not really on, you know, this person thinks, oh, it's a snake, and then is afraid. Mm. Um, el ejemplo más clásico es el de, bueno, nos situamos como en el atardecer, no hay demasiada luz, entonces hay una cuerda en el suelo, alguien entra en la habitación y como no hay luz, um, piensa que es una serpiente y se asusta. And um, then comes the guru, basically. And with whatever means or method uh, that is individually working with that person, um, the guru then makes the person understand that th this is a rope and therefore there is no need to be afraid. Hmm. Entonces eh, aparece el gurú básicamente y entonces utilizando cualquier método o medio que pueda funcionar para esa persona eh, básicamente le hace entender que no es una que eso es solo una cuerda y por lo tanto no hace falta que esté asustado. So, and what methods can the guru use? Then, yes, um, 84,000 different methods or infinite, I think it was the keyword, and um, or like three methods if we look in the three dharma chakras. Um, and for example, the Madhyamika method would be like Or on maybe not much, but the logical method could be um, to maybe tell the person, look, we are living in the third floor, you know, or if I, if I touch the thing, you know, with a stick, you know, uh, it's not moving. So therefore, please be assured it's not a snake, you know, that, that could be a possibility, you know, not like Matyamika, not a snake, you know, <laughs> um, giving reasonings, you know. Hmm. There's... ¿Cuáles pueden ser estos métodos? Pueden ser 84.000 o infinitos. Entonces, el, el método del matiamica sería, o el, la lógica del matiamica sería um, 
eh, mostrar um, con razonamientos que eso no es una serpiente, ¿no? Por ejemplo, pues decirle a la persona que estamos en el tercer piso o tocarlo con un palo y mostrar que no se mueve. Entonces, por lo tanto, eh, decirle, puedes estar seguro que no, que no es una serpiente. I mean, the main, main idea of the goal is seeing the person is suffering, you know, because of the fear. So let's liberate that person from that suffering. And then another method would be just playing along and taking the rope and throwing it out of the window, you know, and then suffering is the fear of suf or the suffering of fear is also gone. Yeah. <laughs> Um, entonces la, la idea principal que mueve al gurú es que ve a una persona que está sufriendo a causa de, del miedo, entonces lo quiere liberar. Otro método ser, válido sería coger el, como la cuerda y lanzarla por la ventana y entonces ya no habría nada que nos asustara. O tal vez a alguien que le gusta orar, el gurú se sentaría con la persona y orar, que la serpiente no es venenosa o lo que sea, you know, that the snake is not poisonous or whatever, you know? that would be another option. Otra opción sería si nos encontramos ante alguien que le gusta em, rezar, que el gurú se sentara a su lado y rezara con él para que esta, para que esta, de, para que esta serpiente no fuera em, venenosa y demás. O um, just switching off the light, you know, and then that is more than the upadeshas or abhishekha that we talked about in the first whatever session. Um, so just pointing out, see, it's a rope, you know, by turning off on the light. Hmm. Y otro método sería um, abrir la luz, que sería el método más de Upadesha o el de la Visheka, que es directamente ver que eso es una cuerda. So, um, and the main thing is to, to understand that there has never been a snake, and that, that is the important thing, you know, there is no snake to be refuted, actually, you know, because it has never been there. Hmm. Um, y lo más importante aquí es entender que nunca hubo una serpiente, o sea, que no hay ninguna serpiente que refutar, porque nunca ha estado ahí. Yes, and, and that is the wisdom here, you know, and that that, that works best, you know. Then, uh, if you if you don't have the ignorance of thinking there's a snake, then um, yeah, there's no base for fear. Um, y um, esto equivaldría a la sabiduría, que es lo que funcionaría mejor, um, porque si no no hay esta ignorancia de que um, de que eso era una serpiente, no habría tampoco ninguna base para tener miedo. And, um, and, and so if, if we use the method of switching on the light, you know, then there's also not a, it's not a progressive journey, you know, from the snake slowly disappearing and the rope slowly appearing, but it's like instantaneously, you know, this, this, the nanosecond, this, the perception of snake is gone, that nanosecond, the perception of rope is, is there, you know. Hmm. Um, entonces, por ejemplo, este método de encender la luz sería de ninguna forma progresivo, o sea, no sería como que se va desvaneciendo la percepción de la serpiente y va apareciendo la percepción de la cuerda, sino que de forma instantánea, en un nanosegundo, eh, desaparece la percepción de la serpiente y aparece la percepción de la cuerda. Sí, pero creo que ya lo has pensado, el momento que la ignorancia se ha ido o la delusión se ha ido, ese momento, la wisdom o la true nature se ha revelado. Entonces, eh, supone que ya lo estamos adivinando, pero el, cuando, en el momento en que desaparece la ignorancia, en ese mismo instante, la, naturale, la naturaleza verdadera o la sabiduría se revelan. So, and, and for the Shittamachans, there are like these three natures included in this example, and the appearance of snake is our dualistic perception that we have. Hmm. Entonces, para los citamatens habría estas tres naturalezas que aparecen en este ejemplo y la apariencia de la serpiente sería nuestra percepción dualista. And for them, these um, dualistic uh, perceptions are like yeah, appearances or projections that come from our mind. Hmm. Para ellos esta percepción dualista son las proyecciones que provienen de nuestra mente. But not like the, the normal mind, but they, they, they divide the mind into eight different consciousnesses, so they are talking about the alaya consciousness as, as the mind here, you know, so where all the habitual patterns or seeds are stored and then when the conditions are right, then they ripen and they give rise to appearances that are perceived um, externally. Hmm. Um, this aquí, um el, cuando hablan de, de mente ellos hablan de ocho tipos de conciencias y aquí se están refiriendo a la conciencia de la laia, sería lo que, la, lo que nos estamos refiriendo como mente aquí, es donde encontramos los patrones habituales o donde están eh, almacenadas todas nuestras semillas y cuando se 
encuentran las condiciones adecuadas, maduran y aparecen, se dan las apariencias que nosotros percibimos como eh, fenómenos externos. So, and that first nature of dualistic appearances is called imputed nature. Imputed? Imputed. Okay. Like kuntak, all imputed. Yeah. Superimposition mm. is another word. Yeah. All superimposed. All labeled also sometimes. Thank you. Y esta primera naturaleza que correspondería a nuestra percepción dualista um, se le llama también naturaleza imputada o superpuesta o etiquetada. So that's a snake. Y esta es la serpiente. Or the appearance of snake. Yeah. La, apari la aparición de la serpiente. La and then the, the basis for that, the rope, is um, this alaya. And they call it dependent nature. Y la base de esta apariencia, que es la cuerda, es lo que ellos llaman alaya, es la eh, naturaleza dependiente. So, dependent on that alaya, this dualistic appearance arises. Mm. Um, porque es dependiendo de este alaya que la percepción dualista aparece. And um, I think that many Madhyamikans think that the Shittamatrans say that this alaya is truly existent. But mm. I think, but in one year I will have a better answer. I think they are not 100% saying, but they are more flexible that it's partly relative truth and partly absolute truth. Um, y cree que muchos Madhyamikas piensan que los Shittamatras creen que este alaya es verdaderamente existente, pero cree, aunque dice que dentro de un año podrá decirnoslo con más eh, seguridad, que no es exactamente lo que están diciendo los citamatrins, sino que tienen una aproximación más flexible, entendiendo que hay una parte del alaya que sí que es relativo y una parte que es absoluta. For now, yeah, the Madhyamikans would say the Shittamachans are thinking that alaya is truly existing. Entonces, esto nos lo guardaremos para el año que viene, pero por ahora vamos a asumir que los Madhyamikas dicen que los Shittamatras creen que este alaya es verdaderamente existente. Yeah, but from Shittamatran point of view, then they talk about the third nature, which is called thoroughly established, or the perfect nature. Mm. Um, y los, pero desde el punto de vista de Chitamatra, ellos hablan también de una tercera naturaleza, que sería la naturaleza perfecta, la naturaleza meticulosamente establecida. And that is sort of the, sort of the realization of the absence or, or the, um, um, the fact that there has never been a snake. Mm. Um, y esto equivaldría a la realización de la ausencia o del hecho de que nunca hubo una serpiente. So, so um, that was the example, but it, so that, that means the, the realization that, um, yeah, that the, the dualistic appearance never have truly existed. Esto sería solo el ejemplo, pero si nos permite hablar de esta real, eh, realización o este darnos cuenta de que las eh, apariencias dualistas nunca han tenido una existencia verdadera. Yeah, so that I understood is the absolute truth for Shita Machins, and that's not so bad. Y esto es lo que le entiende que es la realidad absoluta para los Shita Machins y que no está nada mal. Yeah, so these uh, three natures are, are like the principle of their view. And then for those maybe who have not heard it, um, yeah, they, they, they divide the consciousness in eight. And, and that is another unique feature of them. Mm -hmm. Um, entonces estas eh, tres naturalezas serían como los, el principio para entender la visión de los Sitamatrins y para aquellos que no lo hayan oído antes ellos también dividen la conciencia en ocho que es otro de sus, eh, de otras de sus características únicas So the five sense consciousnesses with the, yeah, connected to the sense faculties and then that perceive then the five sense objects Um, primero habían las, las cinco conciencias asociadas a los sentidos, a las facultades de los sentidos, um, que perciben los um, cinco tipos de objetos relacionados a estos sentidos. And then consciousness number six is like the mental consciousness, mm -hmm. there where um, then the 
um, input that we get through the sense consciousnesses is sort of processed and judged and labeled. So it's a conceptual mind, you know, this number six. Y la conciencia número seis sería la mental, que es la que recibe todos los inputs de las conciencias de los sentidos, los procesa, los juzga, los etiqueta, sería la mente conceptual. And that then is followed by the seventh consciousness, um, which is the klesha consciousness. Um, and yeah, klesha means like then based on this labeling and concepts that are happening on the level number six, then on level number seven, um, yeah, then the emotional story starts. Um, entonces, uh, a la conciencia número 6 la sigue la séptima, que es la conciencia de, de los kleshas, que es eh, basándose en el, este proceso de etiquetaje que se da en el nivel 6. Al nivel 7 es cuando se despierta todas las historias emocionales. And then, yeah, we know from the second noble truth, then, then yeah, out of the um, negative emotions, we do negative actions. Mm -hmm. And by that we uh, accumulate negative karma, which is then stored in the eighth consciousness, the alaya consciousness. Mm. Entonces, um, gracias a la segunda noble verdad, sabemos que todas las negaciones, eh, las emociones negativas, eh, nos hacen cometer acciones negativas, que hacen que acumulemos karma negativo, que esto se almacena en la eh, octava conciencia, que es el alaya. Yeah, alaya es es como en Himalaya, you know, like Him is apparently snow, <laughs> so it's like the Himalaya is like the snow archive or snow storage house, <laughs> sort of. <laughs> and then Alaya is the storage house for these patterns or karmic traces or imprints. And it means like all bases consciousness in Tibetan, Kunchi. It means, sorry? All bases, all base consciousness. Mm. Entonces, el alaya es, um, si cogemos la, la palabra, por ejemplo, Himalaya, Him parece que es um, nieve, alaya sería como el almacén o el archivo de la nieve. Eh, entonces, alaya es justamente este, alma, este um, archivo que almacena todas las, um, los, las impresiones, las trazas, um, los patrones, um, y por eso se le llama también la eh, conciencia que es la base de todo. And then, um, yeah, and this, whatever is stored in that alaya, like the imprints, tendencies, and so on, karmic seeds, uh, and so on, then um, if they meet the right, or the, the conducive conditions, then they ripen, and then they manifest as seemingly external appearances. And that is like happening uh, on a momentary basis, so that is happening now and now and now, that all that what I perceive is just that, you know? Mm. Um, entonces todo lo que um, está almacenado, eh, todas las, las impresiones, las eh, semillas kármicas, los patrones que se almacenan en la laya, cuando encuentran las condiciones favorables, maduran, se manifiestan como um, apariencias, um, como fenómenos aparentemente externos. Y esto es un proceso que se da a cada instante, como ahora, 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 todo lo que estamos percibiendo es esto. And then for the Shittamachans, this is also what then continues after death, you know, when sort of the others are dissolving, you know, and or even like in sleep, you know, then um, maybe we don't have the smell consciousness, you know, because uh, because it's sort of um, dissolving on or, or not um, uh, stimulated. Um, why did I say that? But it's, so, so the others are more temporal, you know, they come and go, but the alaya, it stays all the time, you know, and that also continues after death. And I think that is also what Madhyamika think, or oh, that sounds like a truly existent mind to us, how you guys present the alaya, you know, that it's always there continuously. But that's, I think, a good way to explain what is continuing through the series of births. Entonces, eh, 
Un segundo. Uh, los citamatris eh, creen que esto es lo que continúa más allá de la muerte, cuando todo se disuelve, incluso por ejemplo también en el sueño, en el que por ejemplo eh, la conciencia del olfacto eh, estaría como disolviéndose o no estaría estimulada, en todo caso todo el resto de conciencias son más temporales, en cambio el alaya es lo que siempre permanece eh, y, cree que, y es lo que, esto es lo que a los matiamicas les puede parecer eh, que apunta a algo verdaderamente existente, ¿no? como algo que siempre está ahí. Um, y él considera que esta es, de hecho, una buena forma de entender qué es lo que continúa la explicación de los citamatris um, a través de las diferentes series de renacimientos. The Madhyapikans think yeah, that the Shita Machans say that this alaya is truly existent. And again, I, I doubt that they really say it like that strongly. De nuevo, los Madhyamikas creen que los Chitamatras creen que el alaya es verdaderamente existente, aunque él duda que lo digan de forma tan contundente. Like the Madhyapikans, they smell true existence somewhere if, if, if uh, in a statement. Uh, like the following adjectives are mentioned. Sorry? <laughs> this is oh. overly unnecessarily complicated. Mm. <laughs> so Nagarjuna, Nagarjuna is saying um, um, something um, is truly existent if you describe it as such. Vale. Um, entonces los matiamicas eh, dice que um, Huel, se huelen que hay como la afirmación de que algo es verdaderamente existente eh, si hay como determinados eh, adjetivos que lo describen. Dice Nagarjuna diría que algo es verdaderamente existente si lo describimos de la siguiente forma. So if something is like independent or permanent, unchanging, um, unconditioned, what else? Yeah, singular. Um, then that sounds impossible for Madhyamikans. And then they see a target that they happily try to refute. Um, this, dicen, si se describe algo como independiente, permanente, um, que no cambia, incondicionado y singular, uh, entonces esto para los, los Madhyamikas suena um, como imposible para los Madhyamikas y ven ahí como un, uh, una diana para que para su, eh, su refutación. Yeah, for them this thing just can't do anything, you know. Mm. If it's permanent, you know, or singular or independent. Independent means it cannot be influenced by something else, you know. It cannot influence something else, but it's just sort of, I don't know if you know, monolithic. Yeah, kind of there, you know. Can't change, you know. It's just can't do anything. Para los matiamicas algo que fuera eh, permanente, singular, independiente, no podría hacer nada, sería algo monolítico, ni podría ser influenciado ni influenciar tampoco. Like a little bit like the, the, the glass or the water that Oscar is visualizing, you know, that permanent image of a glass, you know, it's not really, uh, it's not really made out of water particles or glass particles, you know, um, it's not really changing because he can, it, it, It stays in his mind, like through his three years retreat, you know, always like that, you know, and and so it's and it's not really functional. Mm. Yeah, it's not influenced so much. Uh, it's not really influencing something else. Um, it, that's not a, a complete perfect example, but just that you get the idea. Um, dice que esto se parece un poco al el, el agua, el vaso de agua que, está, que decíamos que estaba visualizando Oscar ayer, um, que realmente no está hecho de partículas de, de cristal o de agua, no cambia, um, no, no es funcional, puede mantenerse ahí como idea durante su retiro de tres años, um, no, no influencia nada externo. Dice que esto no es un, ex, un ejemplo perfecto, pero que nos puede servir para hacernos una idea. Uh, but the more classic example how it is used is, of course, to uh, th that logic is to refute Atman, you know, the permanent, independent, unchanging self, or also the, the God, like the, you could apply to the Christian God, you know, who's like, uh, people say that he's permanent, but still a creator. Hmm. 
Um, y el ejemplo clásico um, al que se aplica esta lógica es para refutar el Atman, que sería esta idea de un yo, de una identidad permanente, independiente, que no cambia. Pero también se podría aplicar, por ejemplo, al dios cristiano, que se dice que es permanente, pero a la vez que es creador. Um, I think with Rafa, um, a little bit I mentioned that already, um, like the, so, so just to explain um, what I said earlier with the, let's say, a Christian God, I hope nobody feels offended, <laughs> but from Buddhist point of view, you cannot have something that is permanent and a creator. Hmm. Um, creo que esto lo cree que esto lo mencionó un poco respondiendo a Rafa ayer, que es para explicar un poco lo que, lo que ya había explicado antes, um, aplicándolo al dios cristiano, y aquí espera que nadie se sienta ofendido, desde un punto de vista budista, um, es imposible que se dé que algo sea permanente y a la vez creador. Because permanent for, for Madhyamikans means it's like um, unchanging, and um, yeah, that's basically good enough. And then creating means change, you know, there's beginning of, let's say, him creating something and then him creating something and then him uh, concluding to create something and then him not creating something. So there's movement happening, you know, and, and change happening. So therefore, uh, that doesn't fit together, you know, something permanent that is creating, like unchanging and changing c cannot come together. Mm. Um. Dices, eh, los matiamicas creen, o sea, la permanencia para los matiamicas significa que no hay cambio. Entonces, cuando, si hay algo, algo, alguien que está creando algo, Dios, eh, estaría él crean, empezando a crear algo, acabando, concluyendo de crearlo y después él mismo no creando nada. Entonces, todo esto implica movimiento, implica cambio y por eso no encajan estas dos dimensiones de algo permanente que no cambia y a la vez de cambio y de creación. And also, like, um, the one adjective was like unconditioned. Um, so if God would be unconditioned, so why is he sometimes creating and sometimes not? That is a question then. Shanti Deva was, was asking, for example. And then the question is, is, is he dependent um, on another cause, you know, that makes him create something now or makes him to create something later? Yeah, and if... If he is dependent on that other cause, for example, his wish that is coming and going, or the needs of sentient beings, that means he is um, not independent, but he is dependent, and therefore he cannot be truly existent. That that makes him impermanent and whatever, not reliable. Um. Por ejemplo, uno de, los otros, de otro, los otros adjetivos que se ha utilizado es que es incondicionado. Entonces, esto lo aplicamos a Dios. Si Dios, si Dios es incondicionado, ¿por qué a veces crea y a veces no? Esto es algo que también se pregunta Shantideva. Dice, ¿depende de otra causa para crear ahora o crear después? ¿De qué depende su deseo que aparece y desaparece de crear y después no? Si depende de este deseo o depende de las necesidades de los seres, entonces, para crear... Entonces ya no es algo independiente, sino que es dependiente, no puede ser verdaderamente existente y tampoco no podemos confiar en él, no podemos descansar en él. But sorry, you, you were talking about the Shita Matra, so coming back to that, so, so for them, for Madhyamikans, um, the Shita Matrans use exactly these adjectives for alaya, you know, like permanent maybe, or unconditioned, or um, existent, singular, or independent, and that alarms the Madhyamikans. Um, <laughs> But basically, I, th I think, but again, in one year I know more, um, I think the Shita Matrans don't mean it like that uh, literally how, how the Madhyamikans are hearing it. Hmm. Um, entonces, volviendo al Chitamatra, que es lo que estaba preguntando Clara, dice, um, los madhyamikas ven que los Chitamatrins utilizan estos adjetivos aplicados a la laya, que dicen que es incondicionado, que es permanente, que es existente, que es singular, que es independiente, y esto alarma a los madhyamikas. Pero de nuevo, dice, en un año lo sabrá mejor, pero cree que los Chitamatrins no um, quieren decir, eh, no utilizan estos eh, términos de forma tan literal como están oyendo, recibiendo los madhyamikas. So maybe to <laughs> sum it up, the main features of uh, Chita Matran are these three natures, which are exemplified by the snake rope example, and, and then the division of the consciousness into eight. Mm, and then um, 
they also accept uh, that the um, awareness is self-illuminating. That is a huge debate also um, because some schools don't accept it and then some others accept it. But that is also, um, if you come across classical Madhyamika texts, that is also what um, Shantakirti or Shantideva are um, refuting when they discuss with virtual Shita Machins. Hmm. Um, y por lo tanto las características principales del Chitamatra son estas tres naturalezas que hemos ilustrado con el ejemplo de la serpiente y la, y la cuerda, después esta división de las conciencias en ocho y después también ellos aceptan que la mm, conciencia o el dar, no, darse cuenta es eh, autoiluminador. Sí, sí. Y hay un gran debate alrededor de esto porque hay escu algunas escuelas que lo aceptan, algunas escuelas que no. Por ejemplo, en los, te en los textos eh, del Mariamaka encontraremos, por ejemplo, a Shantideva o a Chandrakirti que están refutando esto mismo, eh, discutiéndolo con unos chitamatrins so eh, imaginados. Uh, right. So the self-illuminating mind or consciousness or awareness, they, they say, it's, it's like a, for them it's like something non-dual, that, 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 that just that the mind um, directly... Like not indirectly, not conceptually, but directly uh, is aware of itself, you know, like self-illuminating. That's mm. what they say, and according to Madhyamikans, I think um, the Shittamatrans ascribe too much true existence to that also. Mm. Entonces esta idea que es alto, que la mente, la conciencia, o sí, que la mente o la conciencia son autoiluminadoras eh, es desde el punto de vista de Chita Matrin una, está, se está hablando de una mente no dual es una forma de decir que la mente de forma directa, no conceptual, no mediada eh, se da cuenta de sí misma eh, y para, para los matiamicas eh, los Chita Matrins en este caso están adscribiendo demasiada existencia a este tipo de mente también and um, the Chita Matrins give example, you know, like a light that is illuminating itself mm. without any uh, external conditions necessary y los sitiamantes dan el ejemplo de una luz que se está iluminando a sí misma sin necesidad de más condiciones externas. And the Madhyamikans say, like to refute it, like for example, the light was never dark, so therefore nothing is actually illuminated. Ah. Y los Madhyamikas les gusta refutar esto diciendo que la luz nunca ha sido oscura, por lo tanto no hay nada que se esté, que sea iluminado. Or they say like a knife cannot cut itself. Those examples. They tam use. También los matemáticos utilizan el ejemplo de un eh, cuchillo que no se puede cortar a sí mismo. Este tipo de ejemplos. Um, but nevertheless, like um, then within matemática there are different views, uh, but many many accept whatever the Shita Matrins say about, for example, alaya or self illuminating awareness. They accept it on a relative level, you know, and use it as a, as a great uh, way of explaining how rebirth and karma in terms of alaya is functioning, you know, or how meditation is functioning in terms of the self-illuminating mind. Hmm. I mean, they, they, they explain meditation by talking about a self-illuminating awareness, you know, so they accept it on that relative level, but the Madhyabikans would not ascribe a true existence to it. Hmm. Um, aún así, um, hay muchas visiones diferentes dentro del Mariamaka, pero muchos aceptan, que, eh, aceptan todo lo que dice el Chitamatra eh, de la laya o de esta conciencia que se, es, es autoiluminadora, pero a un nivel relativo, por ejemplo, porque lo utilizan, por ejemplo, para explicar la reencarnación o el karma, haciendo uso eh, o sea, en términos de, ala, de la laya, o para hablar también de la meditación, se explica la meditación haciendo uso o alusión a esta atención, esta conciencia autoiluminadora. Por lo tanto, lo aceptan, pero solo a nivel relativo. Por los matemáticos no, adsc no, no atribuirían a todo esto una existencia verdadera. But some matemáticos no even accept it on a relative level, a laya and self-illuminating awareness. Mm. Pero algunos matemáticos ni siquiera... <laughs> Algunos matemáticos ni siquiera aceptarían el alaya o esta conciencia que sea autoiluminadora, auto, auto ni, ni siquiera a nivel relativo. So that is the view of the Shita Machins, but then um, the action, what I'm doing here, um, the action is very similar to Madhyamika, you know, the two accumulations, you know, with Madhyamika, with the two truths as, as the view. Um, and here we have the three natures, which you can sort of also correlate to two truths. 
<laughs> if you want. And then comes the, so that's the view, and then comes the conduct or the path or the meditation or the application. And that is also the two accumulations, like the two types of bodhicitta, relative and absolute. Mm. Um, entonces, esta era la visión del Chitamata. Entonces, llegaríamos a la parte de acción, que es muy similar al Madhyamaka. Hemos hablado de la visión antes. En el Madhyamaka son las dos verdades o las dos verdad. Y en el eh, eh, Chitamata serían las tres naturalezas que de alguna forma se pueden correlacionar con esta visión del Madhyamaka también. Pero a nivel de, de, de la conducta, del camino, de la meditación o de la aplicación, es lo mismo que son las dos acumulaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de las dos bodichitas, de la relativa y la absoluta. Um, but um, but then when they take the bodhicitta vow, they have uh, this other um, tradition, you know, like in, in Madhyamika we have Nagarjuna's tradition, which is the profound lineage. Maybe you have heard that profound because it's talking about the profoundness of emptiness. So that's why Nagarjuna and then uh, Shantideva or Guru Rinpoche, that is the profound lineage. Hmm. Um, pero después cuando toman el, el voto de, de, de la bodichita eh, lo hacen desde una tradición distinta a la de los mayamicas que utilizan la tradición de Nagarjuna, que es el, el linaje profundo, porque se ve que surge de la profundidad de la vacuidad y es el, en el que también encontraríamos a Shantideva o Guru Rinpoche. Pero um, then the um, Chitamatra lineage is called the um, vast lineage, the va vast because um, So profound is more like vertical, <laughs> you know, and vast is more like horizontal. Uh, like vast uh, skillful means, um, or oh, that's more Vajrayana maybe, but vast conduct, not skillful means, vast conduct. Um, and that's how it's called, um, this Shittamatra lineage, and that comes from Buddha Shakyamuni to um, Ma Buddha Maitreya, and then Asanga. Entonces mm. um, el linaje de los Shittamatras sería el linaje vasto, Um, que mientras que profundo tiene una connotación más vertical, vasto tiene una connotación más, más horizontal y se, se referiría a una conducta vasta. Y es, este linaje proviene del Buda Sakyamuni, después en, pasa por Maitreya, también a Sangha. And um, I think the difference what, what I heard from oral teachings is like when we look in, into the profound lineage, then when you take the Bodhisattva vow, um, you can take it now. And, and then while taking the Bodhisattva vow, like in, in um, the third chapter of Bodhisattva Vatara, like verse 22 and 23, there you say, you know, like, um, I will practice gradually, you know, like, like the Buddhas and the Bodhisattvas from the past, you know, like went on the trained in Bodhisattva conduct, you know, step by step. Likewise, I will do, you know, gradually I will train myself. Um, so that, that gradually is very important, you know. So I can take Bodhisattva vow now and I can call myself Bodhisattva, um, but still I'm not, so, I'm not even supposed to do all the Bodhisattva practices, but I'm learning by doing, sort of. Hmm. Um, y una cosa que, los, que distingue esas tradiciones de lo que ha habido de otras enseñanzas es que, por ejemplo, en el linaje profundo, cuando tomamos, eh, tomamos el voto del Bodhisattva, lo tomamos ahora, esto sí, normalmente, si nos referimos, referimos al tercer capítulo del Bodhisattva Charya Batara, en los versos 22 y 23, se dice, um, tomamos este, um, este voto de forma gradual. ¿Cómo, cómo los Budas y Bodhisattvas del pasado han practicado um, como paso a paso? Yo también... Um, practicaré la conducta de los bodhisattvas o me entrenaré. Um, y entonces, entonces tomamos este voto ahora y nos podemos llam a llamar, denominar bodhisattvas, aunque esto nos, no suponga que tengamos que practicar todas las, las prácticas del, del bodhisattva desde este momento. Mm. Yeah, just an example, you know, I should, uh, Shantideva is later saying, you know, I should not um, give body parts if I'm not on the first bumi. And you, so I can be a Bodhisattva now on Bumi zero or minus one even, you know, and I, I can try to be a kind person, but I should not do such big things that I could easily regret later. So therefore Shantideva says it's, it's more safe to do that only when I'm reaching the first Bumi. So it could be a long time that I call myself Bodhisattva, but not doing all the big things. Hmm. 
Y hay un ejemplo que da el mismo Shanti Deva, que es el que no, no les recomienda que demos partes de nuestro, que ofrezam, ofrezcamos partes de nuestro cuerpo si no estamos en el primer eh, bumi. Por lo tanto, podríamos eh, considerarnos bodhisattvas estando como en el bumi cero o incluso menos uno. Intentar ser amables, pero no hacer estas grandes acciones que después podríamos fácilmente, eh, eh, que nos, de las que nos podríamos fácilmente arrepentir. Eh, entonces, dice, podríamos estar mucho tiempo... Eh, considerando los bodhisattvas sin hacer estas grandes acciones, eh, recomienda hacerlas cuando estemos ya, por ejemplo, en el primer boom. And uh, yeah, but for shittamachans, um, you have to be sort of perfect before you take the bodhisattva vows. So they they expect you to hold all the vows and all the commitments once you take the bodhisattva vow. Mm -hmm. And um, yeah, so that's another approach. And then yeah, from that moment onwards, you better be good. Yeah. Eh, en cambio, para los Chitamatrins tienes que ser, que ser bastante perfecto antes de tomar el voto del, del Bodhisattva. Y, y cuando lo tomas ya tienes que mantener todos los votos, todos los compromisos, es otra forma de, de entenderlo. Eh, entonces, desde el momento que lo tomas, pues tienes que bueno, como llegar a este nivel de exigencia. Sí, pero en cualquier caso, el Bodhisattva es el mismo, los votos son los mismos. Así que esa sería la path, conduct, meditation. Mm. Um, pero más allá de eso, um, la bodichita y los votos asociados a la bodichita son los mismos, por lo tanto, está este aspecto de, de que se comparte este aspecto de camino, de conducta o de meditación. And then the result is exactly the same, like in Madhyamaka. It's the unlongable result, you know, that we aspire to attain, quote unquote, and um, that is uh, perfect Buddhahood, mm. which is beyond samsara and nirvana. Mm. Um, y el resultado es exactamente el mismo, sería este resultado que no se puede anhelar, pero que igualmente es, tenemos que anhelar, del que estábamos hablando ayer, es la perfecta habilidad que está más allá de Samsara y de Nirvana. And um, since, uh, yeah, they emphasize very much um, that everything is like a projection of mind, and uh, so that fits very well with Vajrayana also, you know, where you sort of not deny appearances, but you just change your perception of it so that you not ordinarily perceive it, but ex uh, like purely or extraordinary. Hmm. Um, y como enfatiza muchísimo que todo es una proyección de, la pro, una proyección de nuestra mente, esto encaja muy bien con el Vajrayana en el que no se niegan las apariencias, sino que lo que se intenta es cambiar nuestra percepción de ellas de forma que no tengamos una percepción ordinaria, sino extraordinaria o pura. Yes, and, and yeah, it works well also to to explain it, uh, explain Vajrayana based on Shita Matra, you know, that you have this karmic seeds and when the conditions are right, you know, then outer, ex, a, a, outer appearances appear. And um, yeah, that is sort of the process, but then we have two ways how to relate to that. Hmm. Uh, y también ayuda mucho para poder explicar el Vajrayana basándose en el Chitamatra, ¿no? Es decir, que tenemos unas semillas kármicas que cuando se encuentran las condiciones adecuadas eh, surgen las apariencias externas. Esto sería como el proceso, pero hay dos formas de relacionarnos con él. Y eso se refiere a lo que Rinpoche ayer le respondió con el now, you know, now samsara starts. Mm, so let's say there are these appearances appearing, coming from the alaya. Mm. And then if these sort of innocent appearances uh, are then hijacked uh, with our egoistic or dualistic perception, you know, then everything appears very ordinary and dualistically. And we have, yeah, good and bad, and I want this and I don't want that. Hmm. Um, this, um, esto es, también se, se puede vincular con lo que estaba respondiendo Rinpoche ayer cuando decía que el, el samsara empieza ahora eh, en el momento en que estas apariencias eh, surgen de la laya de forma como muy inocente pero en el momento en que las secuestramos en nuestra percepción dualista y en nuestra percepción dualista entonces se dan las apariencias de forma dualista, ordinaria distinguiendo, distinguiendo lo que está bien, lo que está mal lo que quiero, lo que no And yeah, then for example, I would If that is the case, you know, my dualistic version of these appearances, you know, then I just see this as, I don't know, uh, 20 by whatever, 15 meters, 30 maybe, <laughs> like a, a specific 
size, you know, specific height, uh, solidity, you know, wood, stone, you know, I, I perceive it just like very ordinary, you know, just like a normal room, you know, um, that protects from rain, wind and cold or, or animals. Mm. Entonces, siguiendo este ejemplo, si estoy teniendo una percepción dualista de lo que está apareciendo ahora, entonces veo este espacio como que tiene una altura, unas medidas determinadas, una solidez, unos materiales, eh, o percibo esta, esta habitación de forma muy ordinaria, son determinados materiales, elementos. And then, um, yeah, but if, if I'm not hijacking these appearances um, with my egoistic, dualistic, version or interpretation, then, yeah, in, in Vajrayana you say, yeah, then it appears like a mandala, you know, to me, hmm. to the observer, yeah, <laughs> whoever. <laughs> Um, pero si no eh, secuestramos estas apariencias en nuestra interpretación o versión egoist, eh, eh, egoica o dual, entonces el Vasayana diría, pues esto es el, el mandala, ¿no? que aparece a cualquier, que, cualquiera que esté observando, quien quiera. Yeah, and the same thing is I could see it better and then, um, yeah, based on my obscurations or dualistic um, version of this appearance, and I see it like an ordinary person, Spanish... Um, Yeah, and have very limited reference points, and by that I, I box her, you know, and I trap, and trap her in in my perception. Hmm. Um, y lo mismo pasaría, por ejemplo, si me ve a mí basada en una percepción dualista con los conocimientos, eh, con este tipo de versión, vería con una persona ordinaria, eh, española, con unas unos puntos de referencia muy limitados. Eh, me encasillaría y me atraparía en este tipo de percepción. Yeah, so I'm, I'm, yeah, back to infinite, you know, like I say she's Spanish and not, I don't know, Serbo-Croatic or <laughs> Finnish, you know, so I, I trap her in only that, you know, and um, yeah, she is not, she's below two, two meters height, you know, so I trap her <laughs> in that and she only speaks English, Spanish, German, whatever, um, but she can't speak Um, Italian, I don't know. So there are so many. Uh, um, I reduce her infinity sort of into into a small box, and that of course determines how I perceive her and how I interact with her and how I yeah and then how yeah how I yeah interact with her yeah with you. <laughs> Entonces, si, volvamos hasta, si recuperamos esta idea de infinito de la que estamos hablando ayer, si decimos es española, a la vez estamos descartando que sea finlandesa o que sea de Croacia, o si dice, está, o sea, tiene una altura que está por debajo de los dos metros, o decimos, eh, solo sabe hablar eh, eh, español, inglés, eh, alemán, no italiano, entonces lo que estamos haciendo es redu reducir su infinitud a una pequeña caja, y esto determina también la percepción que tenemos de esa persona, cómo la tratamos, eh, cómo interactuamos con ella. Yeah, and, and like, so likewise, if I would not have that egoistic um, perception, then I would perceive her as what she is, like the deity, basically. You know, it's not, and that it's not making her her up. You know, but it's just like that. I see her as better is making her up. <laughs> you know, that is sort of the thing. Can you the deity is the infinite part, but I make you finite by seeing you as better only. You know. Hmm. And this is the. Um, si, si nos fiamos de esta percepción ego, ego, no, egoica, esto es lo que podemos percibir y, no, y nos perdemos la percepción de lo que esta persona hoy verdaderamente es, que es la, la deidad y no es algo que nos estemos inventando, es su aspecto más infinito, sino que estamos haciendo es, eh, cuando entendemos que es solo Berta, estamos reduciéndolo a, a su, como su versión más finita, más limitada. Okay, nearly done. This were two out of three. So the first was the outer universe, how I can perceive it in two ways, and then the inhabitants. <laughs> and, and then the third is what is happening in my mind. You know, there, of course, also I can have two different perspectives. Yeah. Mm. Um, y estamos a punto de acabar, ya hemos repasado cómo percibimos las cosas externas o el, como el universo, cómo percibimos sus habitantes, ahora hablamos de una persona, y también cómo percibimos las cosas que ocurren en nuestra mente, que también hay dos formas posibles de, de percibirlas. Sí, yeah, so, so it's, a, it's a, again the same logic, you know, like there's some um, appearance in my mind and then we call it motion, not emotion yet, just motion, you know, movement. 
and that is very raw and innocent. But then with a dualistic perception of it, you know, then I perceive it as emotion, you know, uh, that my ego is interpreting it like that, you know, and then um, I don't know what I feel <laughs> for, for better than, I don't know, jealousy, desire, hatred, um, what else there? Ignorance, you know, I'm totally ignoring her. Or arrogance, you know, like these five archetypes I could feel. Hmm. But doesn't matter which outer person or object, but just that happens in my mind, you know, that I perceive that movement as one of these, or a mixture of these uh, negative emotions. Hmm. Um, y de nuevo, um, como estas cosas aparecen, estas cosas que aparecen en, en mi mente, en realidad serían de forma como más cruda y más inocente, sencillamente movimiento. Esto es bonito en inglés porque dice motion, que es movimiento, y um, esto lo interpretamos desde nuestra percepción egoica como emoción. Motion, emotion, show the money. Um, entonces, eh, cuando, por ejemplo, nos relacionamos con algo, con alguien, eh, podemos sentir hacia esa persona pues, eh, celos o deseo, o odio, ignorancia o arrogancia. ¿no? Estas serían como las cinco emociones posibles arquetípicas hacia esa persona. Entonces, no importa uh, con qué objeto externo nos estemos relacionando, eh, lo, siempre podemos interpretar esta esta, este movimiento más crudo como estas cinco emociones negativas o la combinación de, de todas ellas. Yeah, and with my non-dualistic perception, then this movement is not perceived like an emotion, but yeah, as wisdom, you know, and that again is infinite. Yeah. Um, y est uh, ahora estamos hablando de la percepción dualista. Si uh, nos atendemos a la percepción no dualista, entonces este movimiento no interpretaríamos como emoción, sino como sabiduría, que es infinito. Yeah, and wisdom is infinite because it doesn't have a reference point, so it doesn't have an end, sort of, you know, so it's not limited by anything. Y la sabiduría es infinita porque no tiene ningún punto de referencia y por lo tanto no no llega a ningún final o ningún límite. All that sounds very Vajrayana, and I think it is in that direction, but it is because Kensu Rinpoche is often really praising Shita Matra that understanding Shita Matra is really helpful to understand how Vajrayana is functioning. Mm. Eh, y todo esto nos puede sonar muy vasrayana y de alguna forma lo es, pero esto lo está, lo está mencionando todo esto porque quien se rinpoche a menudo elogia el Chitamatra porque puede ser una base muy útil para poder entender cómo funciona el vasrayana. Yeah, he calls like this second of the three natures of Chitamatra, you know, the dependent nature where the appearances arise from, dependent on that, on the alaya. Um, so th therefore we have like impure and pure dependent nature, you know, impure is the ordinary perception, I see that, or oh, just a house, it's just a Spanish uh, woman, it's just my jealousy, you know, that is my, when my dependent nature is active, sort of, or manifesting, but then if, if I don't have that dualistic uh, version of what is appearing, yeah, then I see it as a mandala, as a deity, and as wisdom. Mm. Entonces, eh, él menciona esta eh, segunda naturaleza, que era la naturaleza dependiente de los chitamatrins, que es dependiente porque es dependiendo en ella, en este alaya que surge en el resto de apariencias. Esta segunda naturaleza también se puede manifestar de forma impura o pura. Si es pura, tenemos una percepción ordinaria, entonces vemos que esto es solo una casa, esto es solo una mujer eh, eh, española y que esto, es, pues, esto que aparece en mi mente es solo celos. Eh, en cambio, si tenemos una percepción pura de lo mismo, no dualista, lo que veremos es el mandala, la deidad y la sabiduría que se está manifestando. But then of course, from Madhyamika point of view, um, that is totally acceptable, you know, it's not um, um, because all of that is empty, you know, like that is not really a house, you know, that is not really a Spanish woman, that is not really jealousy, you know, all these things are not stuck to be like that, you know, mm. and if we um, I have the right view of emptiness, you know, then uh, we are not limited to that being stuck. Y todo eso desde el punto de vista del matemática es totalmente aceptable y totalmente correcto porque después de todo, todo esto es vacuidad. Esto no es verdaderamente una casa, ni una mujer española, ni celos. No estamos como limitados o fijados a, a esto. Y si tenemos una eh, percepción correcta de la vacuidad, no estaremos limitados por este tipo de eh, etiquetas. Sorry, you are really the culprit today, but or yesterday even also because yesterday um, in the example 
I could see Berta as a friend and then somebody could see her as a lover or somebody could see her as an enemy or daughter or sister. So that was all possible because of emptiness, because she's empty of, of all these designations and therefore all the designations are possible. Mm. Mm. And the same here in a, in a bigger perspective, you know, like because she's empty of being a Spanish woman, um, I can see her as a enlightened male deity, <laughs> you know. Hmm. Um, esto se parece a lo que estábamos explicando ayer cuando decíamos que um, a Berta se la puede ver, se le puede ver como un amigo, un amante, una una enemiga, una hija, una hermana. Um, esto es posible gracias a que está um, que es vacuidad, ¿no? porque es, como está vacía de, todo, de todas estas designaciones, todas estas designaciones son a la, a la vez posibles. Eh, y esto es lo que estamos diciendo ahora, pero en un contexto un poco más general, diciendo como también está vacía de ser una eh, mujer española, me puede percibir como una eh, deidad iluminada masculina. <laughs> to, to conclude that, um, so yeah, the, the aim by, by I'm saying all that is how important emptiness is, you know. Like Nagarjuna said, you know, for whom emptiness is possible, everything is possible. So that is the essence of the last half an hour. <laughs> <laughs> um. Entonces, eh, ahora tendremos la pausa. Dice que he hecho quizás una, una respuesta un poco demasiado eh, larga para solo, para solo una pregunta, pero bueno, en todo caso, lo que estaba queriendo decir es que quería destacar la importancia de la vacuidad. De hecho, Nagarjuna dice que para quien la vacuidad es posible, cualquier posa, cosa es posible. Y esto es la esencia de lo que se, está diciendo, se ha estado diciendo durante la última media hora. Y, uh, Vajrayan, even that is not the topic, but in the beginning of each sadhana we have that reminder, you know, in our practice, you know, that we dissolve all the ordinary perceptions into emptiness and then from there we start with a pure perception, a pure visualization. Mm. And, but emptiness is the key point, you know, the interface between those two, you know. Um, y de nuevo, eh, volviendo a Alba Sayana, aunque no sea el tema hoy, eh, esto es, eh, está como recordatorio al principio de todas nuestras sadanas en la que el, lo que hacemos es disolver toda la apariencia ordinaria en vacuidad y de ahí es donde empezamos um, a tener una percepción pura, una, una visualización pura. Este, la, la vacuidad aquí es como el punto clave lo que permite hacer este, este, este cambio, este paso. Ok, that's it. Maybe if... And sorry, please, please um, revive your other questions you might have, and then we discuss them after a 20 minutes break. 11.35, we reveal again. Okay. Um, vale, pues muchas gracias y por favor eh, recordad vuestras dudas, vuestras preguntas para que las podamos recuperar después de la pausa de 20 minutos. Nos vamos a encontrar aquí a las 11.35. Y um, hay infusiones, right? There, there's some, um, like tea. There's tea, okay. O sea, <laughs> if you want. Chai. Chai. Yeah. Muy bien. Thank, Thank you. you. Yeah, welcome back. Any other questions? And I, I can try to answer in three sentences. <risa> um, bienvenidos de nuevo si tenemos otras preguntas intentaré responder en, con, con, con tres fases Oscar la so uh, you said for the Mariamic, uh, for the Chitamatras the Elias what continues after death so how about for the Mariamicas and is there anything that Like, how do they explain rebirth? <laughs> That is really a big uh, discussion. And um, yeah, but I think on a relative level, it, they, m most of them, they just accept that this is happening. They call it like stream of consciousness that carries the karmic seeds or imprints with them. Mm -hmm. That's basically it. On a relative level, that is accepted mostly. Mm -hmm. Oscar preguntaba si, 
Oscar preguntaba eh, si los chitamatines explican el, la, la vida más allá de la muerte, los renacimientos, eh, en base a este alaya, este contenido de conciencia, como lo hacen los mayamacas, y responde Arna que eh, la mayoría de ellos, a nivel relativo, sí que aceptan la misma explicación que los eh, chitamatras de este continuo mental que eh, acumula todas las eh, semillas kármicas y las, eh, las impresiones de una vida a otra. Then my second sentence, um, so on the relative level, yeah, there is um, karma, uh, there's negative emotion, karma, karmic imprints, alaya, rebirth, suffering. But on the absolute level, none of that is truly existent. Hmm. Y su segunda frase sería, a nivel relativo hay emociones negativas, hay karma, hay eh, impresiones kármicas, hay renacimiento, hay alaya, hay sufrimiento, pero a nivel absoluto no, nada de eso tiene una existencia verdadera. Therefore, third sentence, um, everything is seen to be illusory, you know, like, yeah, with illusory negative emotions, I accumulate illusory negative karma that is stored in the illusory alaya and that will when it's meeting with illusory conditions, then it creates illusory results. Um, y su tercera frase sería, y por lo tanto todo esto es ilusorio, entonces hay unas emociones negativas ilusorias que um, se acumulan en un um, alaya ilusorio en forma de, um, de karma negativo ilusorio y cuando se encuentran las eh, condiciones ilusorias también adecuadas, dan unos resultados ilusorios también. Comma. So rebirth is rebirth is illusory. The end. Comma. Entonces la reencarnación es ilusoria. Punto. I have a question. Anything else? Thank you, Mr. So if if I understood well, the difference between Chita Matrins and Madhyamika is the fact that one's consider the mind to be true, truly existing, so that if we think about the practitioner, what, what does it change from the practice point of view? Does that really matter, the way we practice? Sí. Preguntaba que si la diferencia entre el Chitamatra y el Smadiamaka era el fet que la ment era existent de manera inherent, Dal punt de vista un practicant, què vol dir això? Implica alguna cosa o, o no? If, uh, from Madhyamika, so first sentence, <laughs> if from Madhyamika point of view, the Shita Matrins would really accept that the mind is truly existent, then the mind would not be changeable or transformable or developable. <laughs> Um, entonces, primera frase sería, si lo, desde el punto de vista matiamica, si los chitamatras aceptaran que la mente es verdaderamente existente, entonces la mente no sería cambiable, transformable o desarrollable. Sí, pero para los chitamatras no es tan hardcore definición de truly existent, even if they say that alaya is existent. They accept that it's changeable. You can, you can put imprints in it, you know, and from there appearances can arise. So it's, it's totally in, in flux. In mm. flux, yeah. Um, entonces, para los Sita Matrans, eh, esto no es exactamente así, no, no tiene una definición tan hardcore como tan dura de que, de que la mente sea verdaderamente existente, aunque dicen que la mente existe, consideran que es eh, cambiable, que, eh, que puede. Eh, puede sumar, o sea, añadir algunas eh, impresiones y de ahí pueden aparecer, eh, pueden surgir diferentes apariencias. Ya, yeah. third sentence. Um, therefore, um, yeah, practically speaking, yeah, both of them train their mind and transform their mind and on a relative level that's happening and it, it doesn't make any difference on the practical level. Tercera frase sería que a nivel práctico eh, ambas es, en am, los practicantes de ambas escuelas intentan entrenar su mente y transformarla, así que a nivel relativo no habría diferencia. Claudia, did you want to? No. I wanted to. <laughs> um, um, I, I asked you something, but if you consider it's better to answer it later 
when you talk more about the relative truth, it's perfect. Um, it's about rebirth. Um, I've I've heard that um, relative uh, relative truth is established through a convention or agreement. Mm -hmm. um, and I wanted to ask because maybe in, maybe uh, in the place of the origin of Buddha Dharma, there was a very widespread agreement that rebirth was a good way of explaining how things were. But when it comes here to the West, that's not a like a common place. That's not a like a, com a shared belief. Um, and I wanted to ask you, how is it that rebirth is uh, still like maintained and protected as an important teaching? I'm thinking of what Rinpoche said about those British idiots who discard relative truth and rebirth. And linked with that is, um, to me, the, the idea of a beginningless cycle of existence is as inconceivable as um, the idea of a consciousness appearing out of nowhere, which is like the most common uh, belief if there's uh, here, like that you start when you were born and then you finish when when you when you died and that's all because i know sometimes rebirth is established through logic like something cannot come out of nowhere but then it's also strange to understand that something has no beginning let's see do you want to answer it later or no no i can try now um, but um, yeah there is no I, I think there is not a really satisfying 100 percent waterproof answer to that <laughs> really? Um, vale. He, pre he preguntado um, sobre la reencarnación. He dicho que es una verdad relativa, que a la que hacía mención Rinpoche, cuando hablaba de Rinpoche, que, um, que no es, cuando decía que no es útil descartar la verdad relativa de la reencarnación. Um, entonces preguntaba si la, la verdad relativa se establece a través del consenso. Y eso quizás en el, en el sitio de origen del Buda Dharma había este tipo de consenso, pero cuando llega aquí a Occidente no es una, esta no es una creencia compartida, porque se tiene que mantener esta verdad relativa. Y también eh, le decía que eh, para mí la idea de un, eh, una existencia sin principio, como un ciclo de existencia sin principio, es tan inconcebible o poco lógica como eh, que algo em empiece de la nada, que es la creencia más compartida aquí, que empezamos cuando nacemos y eh, como acabamos cuando morimos. Y ha dicho que cree que no hay ninguna respuesta 100% satisfactoria como, eh, sí, a esta cuestión. Sí, yeah, cuando Buddhists, por ejemplo, Dharma Beauty, they, they talk about uh, rebirth, I think they use similar logic like in Western philosophy, like substance dualism you know we have matter and mind um, dice que en, en el budismo a menudo se, se razona sobre el tema de, de la reencarnación de forma similar a como se hace aquí en occidente um, desde una lógica de la, la, la sustancia dualista como el, el dualismo sustan, sustantivo que es la distinción entre, está entre materia y mente And yeah, both sort of have their own lineage, you know, or causes and conditions. So like um, my physical body comes yeah, from these two substances of my parents and then so many other uh, conditions like food, warmth, um, air, oxygen especially, um, came together, you know, continuously. Mm. And then, yeah, that is sort of the lineage of my, my physical existence. And when I die, that what is gathered then will be dismantled, you know, and will not be lost, you know. Um, I think that also we have in physics, you know, this energy is never lost, uh, sort of, but it will just transform and go its substantial or material way. Hmm. Um, dice que cada, ambas de estas dos dimensiones, como la física y, o la material y la mental o la de la mente, tiene como su, tienen sus propios linajes, ¿no? sus, sus propios linajes de causas y condiciones. Por ejemplo, su cuerpo físico o su existencia física eh, se da por el encuentro de las dos sustancias de sus padres y también de otras condiciones que se reúnen y se mantienen, eh, como es la comida, el, el calor, el oxígeno, el aire especialmente, el oxígeno y demás. Y cuando morimos, estas condiciones que se han encontrado se pierden y por lo tanto esta, esto se, eh, se, se, se destruye, pero no se pierde. Cree que también hay este principio en la física de que la, la energía no se pierde, sino que se transforma. 
Entonces, eh, todo, es, todo, es, todo esto que forma parte de su cuerpo eh, continuaría su curso como sustancialista o material. And also the, this lineage of, of substances also beginningless, you know, like the substances or essences I got from my parents that comes from their body, which again is connected to so many um, different substantial causes and conditions, and of course they got it from their parents and so on, you know, it's like also like a beginningless Uh, lineage in terms of substance and as I said when I die then this will transform into whatever earth and that will then be part of a tree and then that will be maybe part of a bird and that will be part of the bird's shit and that will be part of something else you know like so it's also continuously hmm. in in the past and in the future Dice que este linaje sustancial de la materia también tampoco tiene principio eh, porque estas dos sustancias que él habría, habría obtenido de sus padres, a su vez eh, eh, también eh, provendrían de sus cuerpos, que también habrían estado formados por estas dos sustancias de sus padres, que estarían conectados con un montón de causas y condiciones que se tendrían que reunir para que eso fuera posible. Por lo tanto, también estaríamos como en el pasado recuperando un linaje sin principio. Y cuando muera, o sea, ya mirando hacia el futuro, esta, estas, eh, estas sustancias tampoco se perderían, sino que se transformarían en tierra o en un árbol, un, un pájaro o en lo que sea. ¿no? En, y por lo tanto, este, este linaje no tiene principio ni mirando hacia el pasado ni hacia el futuro. I'm just trying to Google stuff. Energía erhaltung sets. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es Conservation of energy is, is the thing. Mm. Yeah. So, so that is, yeah, it, it, you know, the substance sort of continues, but also, like, let's say um, my body then decomposed uh, to, to earth, and then a tree is coming out of that, and then even if somebody is burning the tree, you know, then the warmth is still sort of the continuation, you know, then, and that warmth has certain energy, and that enables something else, you know, maybe just enables that we can stay here for one second, you know, so that, that and that, so it always has cause and effect, it's like endlessly, you know. Mm. Mm. Entonces, uh, ha mencionado este principio general de la física que decía um, Nico que nunca se ha demostrado, pero tampoco, o sea, no se ha probado, pero tampoco se puede refutar, que es el principio de la conservación de la energía, que la sustancia no se, no se destruye, sino que continúa. Decía, por ejemplo, cuando si morimos nos convertimos en tierra, esa tierra de alguna forma se transforma en un árbol, eh, e incluso si alguien destruye el árbol porque lo quema, eh, entonces la, el efecto, o sea, aquello en lo que se habría transformado es en el calor, que eso de alguna forma es energía, que se, se va a transformar en otra cosa, quizás es lo que permitirá que nosotros estemos ahora aquí. En todo caso siempre hay causa y efecto, y efecto de forma pues, continuada. Um. Jan and Raphael, I hope you're okay. We, we are uh, talking, or I'm trying to talk about rebirth because that was a question, you know, and how um, how the mind can be beginningless and um, if rebirth is maybe more a cultural thing that we, because we don't have that here in the West, like by default. Um, and, and so the mind is, is similar, you know, like they say, but it's it's the substance dualism, you know, so it, it is really like, separated from from the from the uh, body and um, it has its own lineage you know its own continuity its own causes and conditions in both directions past and future hmm. um, entonces ahora es, es, ha situado un poco a Jana y a Rafa creo ha dicho que estaba hablando de la reencarnación um, de por qué la mente eh, no tiene principio y porque es, le había preguntado si de alguna forma si la reencarnación es algo cultural porque no es, algo, no es una creencia que también compartamos aquí en Occidente y entonces está diciendo que la mente funciona de forma similar a, a lo que ha explicado ahora respecto al cuerpo con este dualismo sustancial eh, o de la sustancia que es que cada uno de ellos, por lo tanto la mente también tendría su propio linaje, su propia continuidad, sus propias causas y condiciones hacia ambas direcciones, tanto hacia el pasado como al futuro. Yeah, and, and the main cause for the mind is its previous moment. Y la causa principal para la mente es el, mom el momento anterior. And um, so each moment of, so this present moment of mind will give, ri give rise to the next moment of mind 
and there is no, from Buddhist point of view, there is no pos possible obstacle you know, to, to, to stop that. Mm. Um, y cada momento de la mente da lugar al siguiente, ¿no? Este momento presente mental es el que da, como, tiene como fruto el siguiente y desde el punto de vista budista no hay ningún obstáculo que pueda frenar esto, esta continuidad. Like if you, if you, if you plant a seed and then a, a plant is coming, you know, then the goat could come, you know, or a truck or whatever and, and kill, eat the plant, you know, and then the tree will not happen. But of course, still there's a substance continuity, you know, in the goat or wherever. But um, the um, the mind, yeah, cannot be disrupted like that. But there's like one moment will always give rise to the next moment. Hmm. Um, entonces, por ejemplo, ha dicho, por ejemplo, si tenemos una semilla y la plantamos y ahí te sale una planta, podría acabar siendo un árbol, pero viene una cabra o viene un camión y mata ese, esa planta, entonces no va a aparecer el, el árbol, pero de, todo, de todas formas sí que habría continuidad de esa sustancia, aunque sea dentro de la cabra, por ejemplo. Así que, por otro lado, la mente no puede ser eh, obstaculizada de este modo, sino que el momento presente siempre dará lugar al siguiente. So if we rewind, then, yeah. This moment uh, <coughs> of mind comes from the previous moment of mind, and so on. So we we can trace it back to the time of conception. Mm. I mean, yeah, every, yeah, always the earlier moment. And then, yeah, the question is, uh, during the conception, um, yeah, what was before that? We could ask. Entonces, eh, con la mente pasa esto que, eh, que es cada, podríamos ir re, haciendo este recorrido hacia atrás de esta retrospectiva de cada momento presente que dependía de un anterior, un anterior, un anterior hasta llegar al momento de la concepción. Y nos podríamos preguntar qué había antes de eso. Y desde el punto de vista budista, en el nivel de la verdad, en el nivel de la verdad, no es que el coming together of egg and sperm created. Uh, that moment of consciousness and it's not that our parents gave that consciousness to us, us but that our consciousness has its own lineage you know that is um, so, sort of separate to separate from the physical lineage of the parents um, but of course it, it is um, it is dependent on it to sort of be associated with the body then entonces desde el punto de vista budista a nivel relativo diríamos que la conciencia no depende de que se encuentren el, eh, las sustancias de los padres que no son nuestros padres los que nos la han dado con la conciencia sino que la conciencia tiene su propio linaje de causas y condiciones eh, que es diferente de este linaje físico de nuestros padres eh, pero a la vez depende de esta dimensión física para poder asociarse con el cuerpo Yeah, so, so therefore the, the, the moment of conception, so when um, egg and sperm meet, um, then this first moment of consciousness of this life is also in the mix, <laughs> sort of. But that first moment of consciousness is the result of the previous moment of consciousness, um, which is the last moment in the bardo of the previous existence. Yeah. Mm. Um, entonces, cuando se encuentran, eh, se dice, el, el huevo y la esperma, en, um, sí, en ese momento, en el momento de la concepción, um, este es también el momento en el que de alguna, en algún momento también se encuentra la conciencia o se, se mezcla en todo eso, um, pero igualmente el primer momento de conciencia en esta existencia depende del último momento de conciencia en, en el bardo, como anterior, um, And therefore, we're, we're really only talking about uh, relative truth. You know? We're talking about time, and the question was, like Rinpoche said, about a manufacturing date, maybe. And yeah, on the rest, just it's infinite, infinitely going to the past, basically, you know, and will be infinitely going on in the future. Mm. Y um, aclara que estamos hablando únicamente del nivel relativo, estamos hablando del tiempo, decía. Rinpoche ayer de una fecha que hemos como artificial, ¿no? que hemos creado de forma artificial. Eh, y ahí es donde encontraremos a una, una continuidad infinita que va hacia el pasado y hacia el futuro. 
and yeah, as I said in the beginning of the answer, there's not a, a real, I think, 100% satisfying proof. Like um, Dharmakirti is giving one proof in his fam famous text, Pramana Vatika, Pramana Vatika, Pramana Logic or Epistemology, and yeah, Vatika is Compendium. <laughs> Um, y como ha dicho al principio de la respuesta, cree que no hay una respuesta 100%, una prueba totalmente satisfactoria a esta pregunta. Uh, dice que Dharma Kirti intenta dar alguna respuesta en su Pramana Vatika. Vatika, ok. Pramana significa lógica o epistemología y Vatika significa compendio. Y es usando el Buda como un ejemplo de que el Buda tiene limitless compasión, que es su principal punto, y que es entrenado. That compassion is, is trained, and um, I think his logic is: um, if you tr if you train something in this life, like jumping, you know that is his example. You know you can um, only jump that far. You know, to like limitless, limitless, limited amount. Maybe like 10 meters now is the world record. Mm, so that is th that is uh, the best result possible. You know that we can physically train in this life. Whereas um, the sort of compassion is bigger than these 10 meters, he's sort of saying, you know, it's limitless. And that means, that is really his logic, um, that this cannot only be happening um, within the framework of this life. There must be something before. Hmm. Um, entonces, eh, él, él responde, lo que dice Dharma Kirti es que coge el Buda como ejemplo y dice que su eh, característica mm, distintiva es que tiene una compasión ilimitada. Dice que la compasión se entrena. Eh, entonces, si vemos lo que podemos entrenar en esta vida, coge el ejemplo de saltar, ¿no? Podemos eh, saltar mucho y entonces, como eh, hay un, aún así hay una cantidad limitada de aquello, del aprendizaje que podemos hacer de, de saltar, ¿no? Podemos saltar, por ejemplo, como máximo 10 metros. Esta sería como la limitación física. Dice, pero la compasión de la que estamos hablando aquí no, se puede, eh, no, no tiene este límite, no, no puede entrenarse en el contexto, en el marco de una sola vida. Um, este es el ejemplo que da. Pero then, of course, the limitless compassion is not a direct, um, not an object of direct perception of some psychic beings. So, <laughs> that is a tricky example. You know, I cannot directly know if Buddha has or if anybody has limited compa limitless compassion, infinite compassion. Mm. Pero, por supuesto, esta compasión ilimitada no es algo que los seres samsáricos podamos, eh, podamos percibir directamente. O sea, no podemos directamente percibir si el Buda o cualquier otro ser tiene una compasión infinita o ilimitada. Y mm -hmm. luego, I think Dharma Kirti is then looking into um, uh, Buddha's motivation that it was limitless or infinite let's use that word, uh, because of the infinite suffering of infinite sentient beings. So mm -hmm. by then trying to, to be aware of that infinity of the suffering and of the number of sentient beings, mm -hmm. then sort of the infinity of Buddha's motivation, compassion, is sort of a um, little bit coherent, but it's of course, again, not waterproof for, for a samsaric being, you know, so there is always um, room, uh, no, there's necessity for, for faith, you know. Entonces, después de la crítica dice que la motivación del Buda es, um, también podemos decir que es ilimitada o infinita, utilizaremos esta palabra infinito, um, porque se aplica al sufrimiento infinito de infinitos seres sintientes. Entonces, si nos damos cuenta de esta infinitud de eh, sufrimiento de seres sintientes, entonces podemos encontrar cierta coherencia entre esta infinitud y la infinitud también de la motivación del Buda o de su compasión. Aunque, recuerda, no es una prueba total para seres samsáricos, es decir, que hay, o sea, se requiere también aquí una parte de fe. Y para Kenzo Rinpoche, esa es una super valid question, you know, to ask that, because um, it makes a difference. He says, you know, if, if there would be no rebirth, um, then of course we could just be a hedonist, you know, and just party all the time, you know. Y para quien se lo impoche, esta es una pregunta muy válida, porque si no hubiera reencarnación, entonces podríamos sencillamente pues, dedicarnos a ser hedonistas y estar como de fiesta todo el rato. Y también nuestra 
ethical compass compass ha doesn't have to be that good you know like we can do um, mm. maybe we, we can rob banks or whatever you know like and um, yeah maybe we don't need to be so respectful to others that could be the consequence of not um, um, believing in, in rebirth Hmm. Um, y de hecho también podría ser um, como consecuencia de no creer en la reencarnación también podría ser que nuestro, nuestra brújula ética no tuviera que ser necesariamente tan buena que podríamos perfectamente pues, robar a bancos o no, no habría ninguna eh, necesidad de ser tan respetuosos hacia los demás tampoco so therefore mostly his conclusion is I heard it really often just what if <laughs> so that is Uh, how he, his instruction then, you know, that we should ask ourselves, say, what if there is rebirth, you know, and that we, um, even though we can't prove it, but we take it as a, a possible possibility, <laughs> you know, and um, and then, um, yeah, ponder about that and then maybe live our lives accordingly. Um, y la conclusión a la que Rinpoche a menudo, que él ha oído algunas veces, es ¿y, y, ento y, um, y entonces qué si es así? O sea, um, dice que nos tenemos que preguntar um, a nosotros mismos, entonces, ¿qué pasa si, eh, se da la si realmente se da la reencarnación? Aunque no sea algo que podamos probar, pero si lo tomamos como una posibilidad posible, um, podemos eh, basarnos en eso para poder eh, vivir nuestras vidas, llevar nuestras vidas en función esta asunción. And even though I think Buddhists pr pr proud themselves to be um, to to be to to be knowers and not believers, you know, I think there is um, there are some belief we just need, or we we not need, but yeah, it's part of the game, I think. Dice que aunque los budistas no se, nos eh, enorgullecemos de, de ser más bien conocedores que creyentes, dice que igualmente cree que hay una parte de creencia que, que necesitamos o que es parte del juego. Sí, yeah, porque Dama Kuti dice que hay tres tipos de objetos, y objects, you know, and, um, and like rebirth and karma es un objeto oculto para una persona person. Mm. Um, Dharma Kirti, esta ya sea la conclusión, Dharma Kirti dice que hay tres tipos de objetos y que la reencarnación o el karma son objetos um, escondidos para un um, ser samsárico. Yeah, so the, the first is the most obvious object. Yes, this is a mic, this is a flower, there is a lama, this is better. You know, that this is like I can directly perceive it, I can feel it, taste it and so on. Not tasting you, but... <laughs> But I could, I mean, <laughs> theoretically. Um, so I can, with my five senses, you know, I have a direct perception. That is the first object, you know, the most obvious object um, that samsaric beings can perceive. And you can discuss on that, you know, and then we think that is real, you know. But that's okay on the relative level. Hmm. Um, entonces, el primer tipo de objeto es, um, es el más evidente, ¿no? el más obvio. Es decir, aquí hay un micro, um, aquí hay unas flores, aquí está, hay esta lama, aquí, esta es Berta. Es algo que podemos eh, percibir de forma directa, que podemos eh, recibir como información de nuestros sentidos, eh, con nuestros cinco sentidos. Entonces, eh, es algo que percibimos de forma directa, todos los seres samsáricos, y que por lo tanto tomamos como real, aunque esto lo podemos discutir. Pero a nivel relativo está bien. And then there are these, like, um, um, slightly hidden objects, I think it's called, not so obvious objects, um, which I can validly infer with proper logic. Hmm. So I can't see them directly, but with my conceptual mind, I can validly establish them. Um, y después, después hay cosas eh, que, son, que están eh, ligeramente escondidas, se dice, pero que podemos, con nuestra mente conceptual, podemos eh, establecer de forma válida a través de la inferencia. Um. Yeah, and the classic example is, oh, there is smoke uh, coming on the mountain there, um, so there must be fire in the other valley, just like the incense on the altar. You know, that, that logic, you know, that is, 
they're, I mean, this logic has to be, that has to be waterproof, you know, then there, that's another topic, but there are some criteria. But if you use that kind of proper logic, then you come to a valid cognition of that slightly hidden object, which is the fire. So you don't see it directly, but you can infer it. Um, y el ejemplo clásico es el del de humo y el fuego, ¿no? que si vemos un, eh, humo en la montaña, entonces podemos inferir de ahí que habrá eh, fuego en, en el otro valle, de la misma forma que, eh, lo, que entendemos cómo funciona el fuego y el humo en, en el incienso del altar. Entonces aquí hay unas, y esto sí que se considera que, es, o sea, que tiene que cumplir algunas cosas y que se puede demostrar, eh, tiene alg algunos criterios que tiene que cumplir, pero ese es otro tema, pero con una lógica correcta podemos tener una, una percepción válida de indirecta del fuego. Yeah, so, so this, this I as a samsaric being have access to also. Es algo que, a lo que tengo acceso como ser samsárico. But yeah, Buddha's wisdom or unlimited compassion or rebirth or the exact working of karma, um, that is more like the hidden object that I don't really um, can grasp with my usual mind. Um, pero la sabiduría del Buda o su compasión ilimitada o la reencarnación o eh, cómo funciona exactamente el karma, todo esto serían objetos um, escondidos, o sea, los que no puedo captar con mi mente ordinaria. I can use, of course, a little bit logic, you know, what we did earlier, like a previous moment of consciousness kind of thing with li two lineages, you know, that works to a certain extent. Um, so it makes it maybe more likely that that is the truth. Um, but uh, there's not a, there cannot arise such a full certainty like with the logic of the smoke and then the, uh, deducting the fire. Mm. Entonces podemos utilizar la lógica, por ejemplo, como hemos hecho antes cuando hablábamos de los momentos previos de conciencia o estos dos linajes, y esto puede funcionar para eh, entender que puede ser más probable que eso sea verdad, pero no nos puede dar la misma certeza que con la, este ejemplo del humo y el fuego. Sí, así que, como un samsara, puedo... ¿Yana, está bien? Así que, generalmente, puedo entender como un samsara, que lo que... The, 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 the accident of Yana is karmically, you know, but only like if I'm like a Buddha, you know, I, ca I can exactly see, you know, what kind of karmic causes and conditions have been behind that, you know, so, so it's, it's very vague, you know, how some psychic beings like me can understand things and, and therefore, yeah, some things I just have to believe, basically. Yeah, un until un and unless I'm having a direct realization, of course, that is possible for all of us, yeah. <laughs> and then I can directly see the truth of rebirth and working of karma and um, all these things. Um, uh, vale, entonces, um, ha dicho, uh, como seres samsáricos, por ejemplo, podemos decir que el accidente que tuvo ayer, ayer Yana es algo kármico, o sea, es el resultado del, karmic, del karma, pero no podemos, como si podría un Buda, ver exactamente qué causas y condiciones están detrás de, ese, de, de, ese, de eso. ¿no? O sea, que lo que podemos entender como seres um, samsáricos es muy vago um, y por lo tanto hay ciertas cosas que tenemos que creer, a no ser que tengamos una realización directa, que es algo posible, que está al alcance de todos nosotros, y en este caso sí que podríamos tener una percepción directa del de, eh, funcionamiento exacto del karma o de la reencarnación. Ya, yeah, last sentence. <laughs> so the classical example is Buddha can see a peacock, for example, and then each little segment of, a f of the color of the feather, in German that could be one word, by the way. <laughs> <laughs> peacock feather color segment, you know, you just say one word. Um, um, so Buddha can see which exact karma action in what life, you know, has caused that, you know. But me as a samsaic person, I can just accept, yeah, must be causes and condition, you know, must be karma, you know, that very general package understanding. Hmm. Um, entonces, la última eh, frase dice, un Buda podría, el otro ejemplo que se da es que un clásico es que un Buda podría directamente al ver un pavo, un pavo real, ver, entender, mirar a cada uno de los colores de cada segmento de sus eh, plumas y entender eh, qué acción kármica, de qué vida eh, exp explica o, o causa esa, 
eh, ese trozo de, de, de pluma, ¿no? Eh, pero como ser sansárico se lo podemos decir de forma más, con una comprensión más general que eh, debe haber un conjunto de causas y condiciones y de karma detrás de todo eso. ¿Es esta persona existente que escribió la pregunta? ¿Quién? ¿Sobre el rebirth? ¿O lo escribiste? Lo escribí. Ok, entonces, so, so ¿qué piensas ahora? Sí, sí, gracias. Creo que es sort of ok, pero es sort of, sí, yeah, hay gaps, creo. But only, um, only for a samsaric person, of course, you know, for a realized being, that is just how things are, you know, very direct experience, you know, then that is like seeing or tasting the flower, you know, so it's so direct for them, you know, it's, it's not a hidden object at all, it's totally obvious. Hmm. Entonces dice, eh, repetía un poco más Arna que eh, esto, todo esto que hemos dicho es, sería únicamente para un ser sansárico, pero que para un ser realizado eh, la reencarnación o el karma sería algo tan obvio y tan directo como eh, la percepción que tenemos nosotras de unas flores que podemos ver y podemos eh, probar. And sorry, the last the thing, then coming back to Shanti Deva, um, because that was in the question. So yes, it is a different relative reality than what I as a samsaric person Uh, or usually a Western default thinking is. And then, yeah, then there is a hierarchy. And um, Santideva is basically saying the perception of the yogi trumps the, the perception of a samsaic person, you know? Y la última cosa que dice, porque estaba <coughs> incluida en, asumida en la, en la pregunta también, aquí citando a Santideva, dice que es verdad que es una realidad relativa diferente a la que eh, por ejemplo, se comparte en Occidente mayoritariamente y en este caso dice hay una jerarquía y que la percepción del yogi aquí eh, sobrepasaría o ganaría la percepción del ser samsárico. That's it. And Buddha is the best, the greatest, completest yogi. So yes, his. That was the answer. <laughs> <laughs> so that, yeah. So so that's it. You know, there, there is a hierarchy, not by nature because we have all the same natural nirvana or Buddha nature, but it's just the mm, the the thickness of our obscurations. You know, is is the difference. You know, well, well, yeah. Hmm. Y aquí decía, eh, el, o sea, la percepción de un yogi más realizado triunfa sobre la percepción de un yogi menos realizado. Esta es la misma lógica que se aplicaría a los bumis y como Buda es el, yoga más realizado de el yogi más realizado de todos, pues su percepción o, pues es, es la que nos sirve como referencia. No por naturaleza, no es que haya esta jer jerarquía por naturaleza porque todos compartimos la misma naturaleza búdica, pero sí en función del grosor de nuestros oscurecimientos. Esto es lo que marcaría la diferencia. Sorry, these were many, much more than three, three sentences, but, but that is such a huge topic. Um, yeah. <laughs> but I think Immanuel Kant would have made it in one sentence. Uh, I mean, that would, that would, have, would have been one sentence. You know, sometimes <laughs> his sentences are many pages long. You know? <laughs> Kant <laughs> Thank you. Any other things? Yeah. If, yeah. And, uh, yes, uh, and I will also have a homework for, um, for the break. Nos dará unos deberes también. It's about rebirth and believing oh. on it. Um, sometimes I'm afraid that if we do this exercise to play the game, to what if there is rebirth, um, then sometimes well, I imagine that If in the moment we are going to die, we doubt because we don't have the merits or whatever, it can become like, oh, I wasted my time because I wasn't focused or I was building it in a, in a lie, kind of. And then if there's a rebirth and we have that doubt, I assume that then we will die like with a very bad karma and it will be awful. <laughs> so I was wondering if Just to be sure, there is also a way to understand how Buddhism and all the teachers of Buddha can be useful also 
for this lifetime, so that when we doubt, we at least have something to hang on, you see, so that it's not that, mm, I don't know, uh, painful, I guess. Mm -hmm. um, a preguntaba que a vegades penso que si ens basem la vida en que potser existeix la reencarnació en el moment en que ens moríssim, si de cop dubtem i, de, i efectivament existeix la reencarnació, com assumeixo que moriríem amb un karma una mica estrany, com perquè estaríem patint molt i que això potser ens portaria un, com un mal renaixement. I doncs només per si de cas, si hi ha alguna forma d'entendre que el budisme també podria servir per aquesta mateixa vida, perquè així quan tenim moments de dubtes i tal, almenys tinguem una cosa de què agafar-nos Maybe it doesn't make sense that that view, but that's okay. I think I say no, not any something mere um, that, So that 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 uh, problem is really like uh, something yeah. um, possible, you know, like especially when. So even if we are now a Buddhist and we think uh, we have quite certainty in rebirth. I hope I understood the question correctly, then we might even doubt that at the end of our life because certain other views come up in a moment of weakness because we are dying. So that mm. is a danger. I think this is a problem that is very possible, because it could be that even now, if you are a Buddhist and you have a certain belief respect to the reincarnation, it could be that we doubt it in the moment of death, which is a moment of debility, because de repente aparezcan como otras visiones alternativas. Because I, I think this weekend is dedicated to Madhyamika, so therefore Madhyamika is important because we might um, even maybe some sort of Christian habits, you know, the, the tendencies that we have stored, they might come up if in that moment of weakness and we want to have a savior, you know, like a creator God, you know, and then we will be very unhappy, you know, how we spent our life in Casa de Uber, you know, like <laughs> there, there's no God. Um, um, <laughs> imposed on us. Um, dice que, um, ya que el fin de semana iba sobre el Mariamica, dice que el Mariamica puede ser muy importante para esto porque puede ser que en el momento de morir las tendencias o visiones cristianas que tengamos um, almacenadas aparezcan y de repente tengamos ganas de que venga un salvador, ¿no? un Dios creador. Y si eso ocurre, entonces estaremos muy, eh, eh, muy descontentos con haber pasado nuestros días en Casa Virupa, ¿no? <laughs> yeah, therefore we should really study, contemplate and meditate on, for example, uh, how Madhyamika is dealing with those uh, different topics um, so that we really work on our own um, tendencies um, and um, so that we have really a good certainty about things um, so that even in times of weakness like sickness, of course, or, or death or divorce or joblessness um, that we um, that yeah that we are not shaken you know and that we can then even deal when with those tendencies that might come up mm. because we have enough certainty um, enough oomph you know oomph. Oomph. Oh. <laughs> that's an English word what is the difference between try and triumph oomph <laughs> <laughs> you, know, you need to try and then have the diligence, you know, or the strength, you know. Okay. Um, okay. Well. Um, entonces dice que tenemos que estudiar, contemplar y meditar en cómo el Mariamica, por ejemplo, um, cómo el Mariamica lidia con estas, con estos temas y estas visiones alternativas, um, porque por, para que podamos trabajar con nuestras propias tendencias y podamos desarrollar cierta certeza que nos pueda servir en momentos de más debilidad, ¿no? como puede ser el momento de la, de la muerte o de la enfermedad, o en, en medio de un divorcio, o cuando nos quedamos sin trabajo, para que nuestras, las cosas que hemos escogido, las visiones que hemos escogido no se tambaleen eh, por las tendencias que puedan aparecer entonces, eh, y que tengamos suficiente certeza, suficiente ímpetu. Aquí hacía un juego de palabras, pero creo que se pierde en la traducción, lo siento. Thank you. Um, so um, I think that, that that was about preventing that when we die, you know, that we have um, these uncertainties or doubts in the moment of death, you know. So uh, so basically we have to deal with yeah, wrong views now, you know, through study and practice. Um, y eso tiene que ver con eh, poder eh, prevenir eh, que estas cosas aparecen en el momento, en, en, estas incertezas y dudas aparecen en el momento en que muramos. 
Eh, por lo tanto, tenemos que poder lidiar con, con estas visiones eh, erróneas ahora, ¿no? eh, a través del estudio y de la práctica. But nevertheless, um, if we then have, let's say, our uh, uh, other tendencies coming up, nevertheless, during the time of death, and we become totally Christian or Jewish, you know, during that time, and then we regret spending so much time with Buddhism, then I think we can still still um, be happy about what we did because. <laughs> Eh, y sin embargo, si eh, aparecen otras tendencias en ese momento, en el momento en que estamos muriendo y nos convertimos, nos convertimos totalmente al cristianismo o al judaísmo y nos eh, arrepentimos totalmente de haber dedicado tanto tiempo al, al budismo, podemos estar a la vez contentos con lo que hemos hecho. ¿Por qué? Well, I don't know because, but, um, <laughs> but, uh, but uh, Buddhism also makes sense in this life, e even though it, it works better in a multi-vision kind of thing, a multi-life kind of thing. Mm. Dice que el budismo también tiene sentido para esta vida, aunque tenga más sentido dentro de una como, visión más larga de diferentes vidas. Yeah, mighty life vision, I want to say. Yeah, it work, that, that is the idea of uh, Buddhism, you know. Um, but um, still, you know, we, as a Buddhist, we try to be um, loving, respectful, compassionate, helpful, supportive to whoever is in front of us, you know, or behind them. <laughs> Um, <laughs> um, porque dice que como budistas lo que estamos intentando siempre es ser amorosos, compasivos, respetuosos, como dar nuestro apoyo, a dar nuestra ayuda a quien quiera que nos encontremos, ¿no? Delante, detrás, a, a todo el mundo. I think that's maybe the most satisfying to look back at, you know, how how good we have been with beings and how how beings how, we, how um, beings were made happy, you know, or have been supported, you know, or have Receive benefit, you know, by by us without uh, being too egoistic about it. Yeah. Um, y cree que esto es lo que más nos puede satisfacer en este momento, que es ver cómo um, cómo los seres, um, cómo hemos ayudado a los seres, cómo los hemos eh, hecho felices, cómo los hemos beneficiado, sin sin tener una una visión demasiado demasiado como egocéntrica de eso. So th this compassion, love, kind of, and everything, all the details behind, that is, I think, something that is so beneficial in this life already. And yeah, we can be positively proud about it, no matter with what kind of mental state we die. Hmm. Um, dice que todo este pack de compasión y de amor y todo lo que podemos detallar dentro de eso es algo muy beneficioso, incluso si lo miramos únicamente en este, como para esta vida, y es algo de lo que podemos enorgullecernos positivamente sin que importe demasiado con qué estado mental mur, mur, muramos. Sí, yeah, so love and compassion, I think, is one quality that is definitely good to, to develop as much as possible, no matter if there's life after life or if there's heaven coming up or bardo or something else um, that is definitely a quality that is good for our own mind you know it creates so much positivity just for our own sake already you know hmm. dice que el amor y la compasión es una una calidad que es buena que, que es bueno que desarrollemos um, sea lo que sea que haya después de la muerte no tanto si hay otra vida como si hay el bardo como si nos está guardando el paraíso Um, que es algo que es bueno para nuestra mente, um, incluso si miramos únicamente para nuestro propio beneficio, genera mucha positividad. Yeah, like being the opposite of anger and hatred, you know, it is enabling mental peace, you know, already in this life. Sí, que de hecho es lo opuesto a la aversión, al enfado, a la ira, y, y que es algo que ya nos trae como un, una um, paz mental, eh, permite una paz mental ya en esta vida misma. And then two more qualities I think that are good to, and also helpful already in this life, doesn't matter, and then also in the afterlives, wherever that is, mm, I think is like the wisdom, you know, to see everything as illusory and not to, yeah, get stuck with something, but always see everything more playful. Um, dice que hay otras dos cualidades que cree que son buenas o que nos pueden ayudar um, ahora y también ayudaría más allá de esta vida, que una de ellas es la sabiduría, um, que es verlo todo como si fuera una ilusión, no quedarnos atrapados o fijados por las cosas, sino verlo todo más como un juego. Like um, Chögan Trumpa Rinpoche was translating, I think, the sixth, yeah, the slogan number six from 
the seven point of mind training, you know, like uh, be a child of illusion, you know, that, that is sort of the wisdom in okay. daily life, you know, like okay. be a child of illusion. So we, can you illusion? Like, like a child, you know, totally innocently, we just enjoy the display, you know. Um, dice que cree que es así como Choyandrum Parrimpoche traducía la sexta es loca de el entrenamiento, entreno mental en siete puntos, um, que nos dice que um, disfrutemos de las ilusiones, que disfrutemos como del, del espectáculo. De, sí. So I think that will also happen. It doesn't matter, you know, as a Buddhist, it will be very helpful because in the process of dying we have so many hallucinations and very fearful ones. So if we recognize them as mere illusions, that's great, you know, and I'm sure whatever other religion um, is talking about what happens after death, it's still always helpful, I think, to see everything like an illusion. So wisdom, that wisdom is, is also helpful now in this life. It makes us free of hope and fear in this life already, and it will help us during the time of death and afterwards. Hmm. Y dice que esto es algo que nos puede ocurrir también como budistas, que puede ser muy útil eh, tener este tipo de percepción más sabia, eh, porque en el proceso de morir eh, nos encontramos con muchas alucinaciones y muchas de ellas eh, dan mucho miedo, entonces mirarlas como meras ilusiones nos puede ayudar. Y cree que cualquier religión que hable también de lo que pasa después de la muerte, cree que también tener esta perspectiva puede, puede ser útil. Y por lo tanto, que la sabiduría nos puede ayudar ahora mismo, porque en esta misma vida nos puede liberar de la esperanza y del miedo, y puede ser también útil en el proceso de morir y más allá, lo que haya después. La última tercera cualidad, creo que la coraje o la fealidad, creo que también nos está ayudando en esta vida, durante el proceso de morir y después, no importa lo que está pasando después. Y la tercera y última cualidad sería la del el coraje, ¿no? El, no, la ausencia de miedo, que esto nos puede ayudar en esta vida, en el proceso de morir y más allá de la muerte, sea lo que sea que, que allí se encuentre. Yeah, because yeah, fear is so limiting, you know, and then everything becomes nothing is infinite anymore, you know, but everything is we become very limited and everything is threatening. So, but if we have the courage, courage and no no inhibitions, you know, then that is makes a big difference in this life in a positive sense and also again during during the time of death you know from buddhist point of view if terrible th hallucinations are happening you know then just having the courage to go through them you know um, pero dice que la, el miedo es algo muy limitante que hace que ya nada sea infinito sino que todo sea muy limitado y muy amenaza, amenaza, um, amenazador eh, entonces cree que el, el coraje es lo que puede marcar la diferencia tanto en el proceso de morir, en, en esta vida como desde el punto de vista budista en el proceso de morir en el que nos encontramos con muchas alucinaciones terribles eh, y que te, te necesitamos el coraje de poder atravesarlas. That would be it. Um, so the good news is no time to explain the homework, so no homework over lunch. <laughs> That's it, yeah. I think not 12.30. Oh. Dice que no hay tiempo para explicar los deberes, así que no tendremos deberes en, durante la comida. Pero um, Lama uh, thought yesterday we talked, um, so maybe this afternoon we also have a short discussion group, like in, in three or four groups to discuss that homework uh, or another one, and then yeah, we come back um, in the bigger group and then discuss about whatever was left unclear. Eh, dice que la mayor sugería que podríamos hacer parte de esta discusión, de este debate en grupos más pequeños, en unos cuatro grupos, eh, y entonces después volveremos, lo pondremos en común en, con el grupo entero. Quizás el sol está a nuestro favor y podremos hacerlo fuera. Pues la dedicación y después eh, comemos. Shri <laughs> Shri